एकोणीसशे पंच्याण्णवला जेव्हा मी अकरावीची परीक्षा दिलेली होती त्यावेळी बाबांच्या बाबा आमटेंच्या श्रमसंस्कार शिबिरात गेलो आणि तिथे गेल्याच्यानंतर एक गोष्ट लक्षात आली की बाबांनी उभं केलेलं ते प्रचंड काम महारोग्यांकडून बाबांनी उभं केलेलं ते फुलवलेलं ते नंदनवन हाताची बोटं झडलेली माणसं आणि त्या बोटं झडलेल्या माणसांकडून बाबांनी निर्माण केलेलं एक वेगळं विश्व हे सगळं बघून एक मनाला वाटलं की आपणसुद्धा समाजाच्या काहीतरी कामी यायला पाहिजे बाबा म्हणायचे पर्यटक म्हणून या आणि परिवर्तक म्हणून जा पर्यटक म्हणून या याच्यासाठी की इथे आल्याच्यानंतर तुम्हाला तुमची ती दृष्टी मिळेल त्या दृष्टिकोनातून तुम्ही या समाजाकडे पाहाल तुमच्या भागातले प्रश्न शोधाल आणि ते प्रश्न शोधले की तिथे परिवर्तक म्हणून तुम्ही त्या तुमच्या भागात जा आणि तिथे काम करा त्या भूमीचा आशीर्वाद घेऊन आम्ही परत निघालो आणि घरच्यांबरोबर संघर्ष करून ही साडेसात एकर जमीन आपण शांतीवनसाठी अगोदर सुरुवातीला ती घेतली आणि इथे पत्र्याचे शेड काही उभे केले सगळ्या बालाघाटाच्या परिसरात फिरल्याच्यानंतर एक पन्नास अनाथ मुलांना बरोबर घेऊन सत्तावीस नोव्हेंबर दोन हजारला आम्ही दोघांनी आणि भगवान भांगे असे तिघांनी मिळून या कामाची आम्ही सुरुवात केली बाबा आमटे म्हणायचे की सामाजिक कार्यकर्त्यांची जी यात्रा असते ती एक अंधार यात्रा असल्यासारखी असावी म्हणजे एखाद्या अंधार शोधा त्या अंधारात जा तिथे इतकं काम करा आणि तुमच्या कामातून तिथे प्रकाश निर्माण करा एकदा का तिथे प्रकाश निर्माण झाला की पुन्हा दुसरा अंधार शोधा त्या अंधारात जा तिथे प्रकाश निर्माण करा तोच एक ध्यास घेऊन एक झाला की एक एक झाला की एक थेट प्रश्नाशी आम्ही भिडत होतो आणि प्रश्नाला त्याचं उत्तर आमच्या परीनं शोधण्याचा आम्ही प्रयत्न करत होतो आम्ही पुढे गेलो रेड लाईट एरियातील महिलांच्या मुलींसाठी आम्ही काम सुरू केलं आम्ही पुढे गेलो रस्त्यावरील मुलांसाठी आम्ही काम सुरू केलं आम्ही पुढे गेलो मराठवाडा हा दुष्काळग्रस्त भाग आणि इथे सततची नापिकी त्यातून येणारं नैराश्य आणि त्यातून होणारी आत्महत्या या आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मुलांचं शिक्षण आणि पुनर्वसनाचं कामही शांतीवनमध्ये सुरू केलं शांतीवन मध्ये हे अनेक प्रश्न एकत्रित आणले गेले याच कारण असं होत कि शांतीवन ही अशी संस्था आम्हाला बनवायची नव्हती की जी अनाथालय आहे म्हणून ती समोर येईल की आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मुलांचा प्रकल्प आहे म्हणून ती समोर येईल किंवा तमाशा कलावंताच्या मुलांचा प्रकल्प म्हणून ती समोर आणेल असं कसलंही न करता फक्त शांतीवन या एकाच नावाखाली वंचित उपेक्षित मुलांसह चांगल्या घरातली मुलं सुद्धा तिथं शिकतील आणि त्याचाच परिणाम की कुणी अनाथ राहणार नाही कुणी वंचित राहणार नाही कुणी उपेक्षित राहणार नाही त्यामुळे शांतीवनमध्ये एकही पाटी अनाथालयाची आम्ही कधीही लावली नाही किंवा नियम माटी असल्याही गोष्टी आम्ही शांतीवनमध्ये केल्या नाही आणि म्हणून या सगळ्या पीडित लोकांना एकत्रित करून तिथे आम्ही शांतीवनचं काम सुरू केलं सुरुवातीला आम्ही फक्त मुलांसाठी काम करायचो नंतर मुलींचा प्रश्न समोर आला आम्ही मुलींसाठी काम करू लागलो नंतर या भागातले अनेक प्रश्न समोर येऊ लागले इथे आमच्या परिसरामध्ये तमाशा कलावंतांची संख्या तमाशा फाडांची संख्या ही त्या काळीही जास्त होती रेड लाईट एरिया मोठ्या आजूबाजूच्या शहरातून चालायचा तीही संख्या होती बघावं म्हटलं काय चालतं आहे इथे काय होतं आहे आणि मग असा चेक करत तमाशा ही कला पाहण्यासाठी तिथल्या अभ्यास करण्यासाठी एका थिएटरमध्ये गेलो थिएटरमध्ये गेलो तेव्हा एक गोष्ट लक्षात आली की समोर एक साठ पासष्ट वर्षाची एक म्हातारी बाई ती भाकरी करत होती तिच्याकडे गेलो आणि तिला विचारलं की तुम्ही आता म्हणजे इथं कामाला आहात का आता तिनं सांगितलं की मी इथे कामाला नाही मग म्हटलं मी बोर्डावर अगोदर नाचत होते आता माझं वय झालं आता मी इथे स्वयंपाक करते 
आता जी बारी संपेल आणि ह्या मुली नाचून नंतर सुटतील तेव्हा त्यांना स्वयंपाक करण्याची जिम्मेदारी माझ्यावरती आहे बाऱ्या चालू होत्या तमाशा नाचत होत्या महिला आंबट शौकीन शिट्ट्या वाजत होते टोप्या उडत होते पैसे फेकत होते आणि बोर्डावरती एक सात आठ मुली नाचत होत्या एक पार्टी संपत होती दुसरी पार्टी येत होती दुसरी संपली की तिसरी पार्टी येत होती अशाच वेळी पाठीमागून पडद्याच्या आडून डोकं टोकावलं असताना एक छोट्या छोट्या मुली दिसल्या आणि त्या मुली स्वतःची आई समोर कशी बोर्डावर नाचते त्या स्टेप आपल्याला करता येतील का कारण उद्या आपल्यालाही बोर्डावर नाचायचं याचं करत ती रंगीत तालीमच जणू त्या पाठीमागे करत होत्या मनाला फार भीती वाटली की समोर बसणारी जी महिला जी भाकरी करत होती जी स्वयंपाक करत होती ती तिची इथली गरज संपली तेव्हा ती तिथे गेली ज्यांची गरज इथे आहे ते आता बोर्डावर नाचत आहेत आणि उद्या जे गरज बनणार आहे त्या पाठीमागे त्या पडद्याच्या आडून आपली आई कशी नाचते आपली आई कशी स्टेप करते ह्या पाहतायत मला माहीत होतं की समोरच्या महातारीसाठी मी काही करू शकत नव्हतो बोर्डावर नाचणाऱ्या त्या मुलीलाही मी घेऊन जाऊ शकत नव्हतो परंतु जी उद्या बोर्डावर नाचायला येणार आहे त्या मुलीचं भविष्य मला घडवता नक्की येऊ शकत होतं आणि म्हणून त्या मुलींना शांतीवनमध्ये घेऊन येण्याचा मी निर्णय केला आणि त्या तमाशा कलावंतांच्या मुलांसाठी आम्ही काम सुरू केलं स्वामी तिनी जगाचा आई विना बिखारी कशा लगेनी आई तू स्वर्गाला कोण मागे तू जाया बाळाला शिक्षणाबरोबरच नैतिक मूल्यांचं शिक्षण देणारा हा एक प्रयोगशील उपक्रम आहे कारण विनोबा भावे म्हणायचे की माझी भाकरी मी खाणं तुझी भाकरी तू खाणं ही माणसांची प्रवृत्ती असते माझी भाकरी मी खाणं आणि तुझी भाकरीसुद्धा मीच खाणं ही माणसांची विकृती असते पण तुझी भूक जास्त आहे म्हणून माझ्या भाकरीतली अर्धी भाकरी तुला देणं ही माणसांची खरी संस्कृती असते आणि ती संस्कृती आपण जपली पाहिजे दोन मुलं असे आहेत की आई आणि वडील म्हणजे दोन्ही आहेत त्यांना पण त्यांचा फारसा काही उपयोग नाही आहे त्यांना म्हणजे आई सांभाळत नाही आणि वडील पण सांभाळत नाहीत वडील मतिमंद असल्यासारखे येतं एक आजी त्यांना सांभाळायची तर त्या आजीचा असा म्हणजे दृष्टिकोन होता की मी गेल्याच्यानंतर या मुलांना कोणी सांभाळणार नाही तर मग तिने त्या मोठा जो मुलगा होता त्याला थोडासा स्वयंपाक वगैरे बनवायला शिकवला होता तो तीनच वर्षाचा होता म्हणजे सॉरी तिसरीत होता त्यावेळेस तो तर भाजी कशी बनवायची भाकरी कशी बनवायची पोळी कशी बनवायची अशी ती आजी त्याला सांगायची आणि ज्यावेळेस ती आजी त्याला सांगायची त्यावेळेस ती आजी त्यांना म्हणायची की मी गेल्याच्यानंतर तुम्हाला कोणी सांभाळणार नाही आहे मग तुम्ही उपाशी नाही राहिलं पाहिजे मग त्यासाठी तुम्ही स्वयंपाक शिकून घेतला पाहिजे आणि आजी खरंच म्हणजे एक अटॅक आला आजीला आणि त्या अटॅकमध्ये आजी गेली आजी गेल्याच्यानंतर मुलांचे प्रचंड हाल होते म्हणजे ती मुलं कुठून तरी हे मागून आणायची स्वयंपाकाच्या शिदा आणि तो मुलगा जो असायचा मोठा मुलगा त्यातला तो भाजी बनवणं पोळ्या बनवणं भाकरी बनवणं असंही करायचं आणि ते दोघंजण त्या पद्धतीने जेवत असायचे आणि शाळेत जायचे मग शाळेमध्ये त्यांना म्हणजे एक खिचडी भेटते शाळेमध्ये आणि एक मोरे नावाचे शिक्षक असायचे ते त्यांना डब्बा द्यायचे स्वतःचा खायला तर मग त्या डब्बा खाल्ल्याच्यानंतर त्यांची भूक म्हणजे एका टायमाला का होईना त्यांना म्हणजे बरं वाटायचं पण शनिवारी रविवारी काय व्हायचं की शिक्षकांचा डब्बा नसायचा आणि शाळेमध्ये खिचडी नसायची सुट्टी असायची शाळेला मग त्या मुलांना उपस्थित राहावं लागायचं तर त्यातल्या एका छोट्या मुलाने एक दिवस त्या म्हणजे मोरे सरांच्या ज्या मॅडम येते दोघंही पती पत्नी आहेत शिक्षक म्हणून तिथे शाळेवरती तर मग त्या मॅडमला विचारलं की मॅडम शनिवार रविवार काय येतो शनिवार रविवार नसायला पाहिजे तर मॅडमना आश्चर्य वाटलं की शनिवार रविवार तर जास्त मुलांना आवडतो कारण त्या दिवशी सुट्टी असते पण हा का असं विचारतो मग त्यांनी विचारलं का झालं रे बाबा तुला आवडत नाही का शनिवार रविवार तर मला शनिवार रविवारी आम्हाला उपाशीच राहावं लागतं शाळेला सुट्टी असते त्यामुळं मग त्या सरांनी घरी जाऊन परिस्थिती पाहिली नेमकं काय हे तर हे दोघंच मुलं त्यांना आढळली त्या ठिकाणी आणि मग त्यांनी आमच्याबरोबर संपर्क केला आणि त्या मुलांना मग इथं घेऊन आले ते इथं घेऊन आल्याच्यानंतर मग ते दोघं खूप लहान असायची आणि म्हणजे सारखं त्यांना असं रडायला यायचं सारखं रडत बसायचे हे करायचे 
तर मग मी त्यांना माझ्याबरोबर घरी घेऊन गेले आमच्या म्हणजे इथंच राहत होतो आम्ही पण आमच्या रूममध्ये घेऊन जायचे मग त्यांना ते झोपायलाही माझ्याबरोबरच असायचे दिवसभर माझ्याबरोबरच असायचे जेवायला बसले तरी माझ्या ताटामध्ये जेवायला बसायचे तर एक दिवस असेच मी बसले होते त्यातला मोठा मुलगा आला आणि त्यांनी मला विचारलं की एक गोष्ट तर मला विचारू का मी मी म्हटलं विचार ना काय विचारायचं तुला तर आणि मग मी त्याला म्हटलं की तू काय विचारायचं ते विचार म्हणला तर तो म्हटलं मी तुम्हाला आई म्हणू का मम्मी म्हणू का सगळेजण म्हणजे आपापल्या आईला मम्मी वगैरे म्हणतात मग मी म्हणू का तुम्हाला मम्मी मी म्हटलं त्याला ठीक आहे म्हणत जा उलट चांगलं आहे तुम्हाला मम्मी म्हटलं असतं तेव्हापासून ते दोघेही मला मम्मी म्हणायला लागले शांतिवंत मध्ये आम्ही काम करत असताना तर कावेरी तर माझ्यापेक्षा खूप इथं मी पळताच असतो पण ती इथे थांबलेली असते म्हणजे साने गुरुजींसारख्या कथा मला ती इथे घेत असते अनेक व्यक्तिमत्वाची चरित्र ती इथे घेत असते सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे शिक्षण नाही आलं तरी कलामांच्या भाषेत मूल्यांचं शिक्षण हे दिलंच पाहिजे आम्ही नेहमी म्हणतो की आम्ही जीवन समर्पित केलंय तुम्ही म्हणता तुम्ही जीवन समर्पित केलंय त्याग केलाय अमक केलंय तमक केलंय हे जरी सगळं खरं असलं तरी या मुलांना सुद्धा आम्हाला खूप काही दिलेलं आहे तेही सुद्धा खूप काही देत आहेत मग शांतीवन सारखं काम करत असताना कोण देतो कोण घेतो हे द्वैत जे असतं ना ते द्वैत तिथे संपून जातं कारण ही मुलं जेव्हा आपल्याला काही देत असतात आपण त्यांना काही देत असतो तेव्हा नेहमी आपण जितकं त्यांना भरभरून देऊ त्याच्यापेक्षा कितीतरी पटीनं ते आपल्या ओंजळीत टाकत असतात म्हणून मी नेहमी म्हणतो की सारं काही तुला देऊन सुद्धा माझी ओंजळ भरलेली सार काही तुला देऊन सुद्धा माझी ओंजळ भरलेली बघतो तर काय तू तुझी ओंजळ माझ्या ओंजळीत धरलेली तू तुझी ओंजळ माझ्या ओंजळीत धरलेली शांतीवनचा हा प्रवास असाच आहे मुलांचं आणि आमचं नातं कोण कुणासाठी करतंय कोण कुणासाठी उभं राहतंय उभं करतंय कोण कुणासाठी जीवन समर्पित करतंय हे न कळणारा फक्त प्रवास आणि प्रवासच आहे